Magandang gabi sa inyo mga ka-YouTube. Gabi pa rito ngayon sa aming lugar. So, sa gabi po ito, meron po tayong pag-aaralan. So, ngayon po, ito po yun, yung verb o kandiwa. So, mama, mamaya po muna yan. Tutugtong ko muna tayo. Okay, kaya ka pa sa sa akin. <laughs> so, uh, sa gabi po ito, uh, itutuloy po natin yung part of speech. Bali, uh, pang-apat na po siya. Ito po ngayon, tinatawag na verb. Yung verb po, yun po ay action word. So, meron po tayo sa Tagalog, pandiwa po yan. Ito po, ito po nakalagay po. So, yan, verb, pandiwa. Sa Tagalog po, pandiwa. Ibig sabihin po, sa English ay action word. Sa Tagalog naman po ay nagsasaad, salita, nagsasaad ng kilos o galaw. Ito, ilalapit ko po sa inyo para nyo makita. So, yun po. Ha, yun po, yung verb. Tinuturo po. Ha. Yung verb, pandiwa, is a word which tells us what a person or a thing is doing. Verb shows an action. So, action word po yan. So, sa Tagalog po nun, ang meaning po niya sa Tagalog ay salita na nagsasaad ng kilos o galaw. Ayun po yan. May mga bahagi po o may mga uri po ng pandiwa, a verb. Ito po yan, transitive verb. So, meron po doon, which has an object. Meron po siyang object. Ayun po, sample. The cow gives us milk. So, sa ano po yung binibigay ng ng baka. So, the cow give us milk. What? Ano po raw? Kaya, binibigay po ng milk. So, yun po yung gives, yun po ang tiyatawag na transitive verb. So, meron pong object. So, ano po yung object doon? At, yun po yung gatas, milk. O, sa ni raw binibigay sa atin. O. So, may yung pangalawa pong type ng verb. Uh, in transitive verb, which has no object. Wala po raw object. So, He plays only on Saturday, uh, Sunday. So, he plays only on Sunday. So, nawala po yung object. Ano yung, tiyatanong po doon, ano yung uh, nialaro niya? Sabi, wala na mo sinasabi na, he plays only on Sunday. So, wala po yung object. So, ito naman sa pangalawang example. Uh, she fought bravely. So, naging, uh, lumabang po siya ng matapang. Ayan po yan. So, meron pa pa uri po ng uh, verb. Ito niya tawag na auxiliary verbs. Also known as helping verbs. Are function words that have a grammatical function. Can be used in positive or negative statement or in questions. So, ito po yung mga sample po. May sample po ako sa positive sentence. So, galing po yan sa Bible. So, sa Proverbs chapter 7 verse 11 sa New International Version. Ito po yan. Ha? So, talaga po tayo. She is loud and defiant. So, mamaya po yung ano po yan. Mamaya po yung statement ng proverb. So, ito po yung sample po yan. She is loud and defiant. So, 
helping verb po yun doon ay is. So, ito pa po yung isa pa. So, I have nothing but hatred for them. Ayan po yan. Example po yan. So, sa negative statement naman yan, sinasabi ko. Sa, uh, sa Proverbs uh, chapter 3, verse 1 and 7. Ayan po yan, sinasabi. My son, do not forget my teaching. So, negative statement po ng do, do not. Ayan po yan, sa auxiliary verb. So, isa pa po. Do not be wise on your own eyes. So, yun po sa Proverbs 3, 7. Ayan po yan. Sa question po naman. Dapat po yun. Sa question. Yun. Diba? Sinasabi po naman doon sa question. Ayan. Ayan po question. Sa uh, Psalms 139, verse 7. Sa New International Version. Takay pala. Where can I go from your spirits? Where can I flee from your presence. Ayan po sinasabi. Dali po. Ayan po. Ayan. So, yung can, yan po ang helping verbs yan. Auxilia verbs. Auxiliary verbs. Yung can ang ginamit po doon. Yan, can. Can. So, uh, punta naman tayo po sa susunod na uri ng uh, pandiwa, uh, verb. Ito po tiyatawag na stative verbs. So, are used to show a state and not an action like a dynamic verb. Yung dynamic, mamaya pa, nasabihin ko po sa inyan. So, yung categories po ng stative verbs. So, meron po tayo tawag na verb of thought. Of thought. So, ayon po sa Bible, Ezekiel chapter 6, verse 13, New International Version. And they will know that I am the Lord when their people lie slain among their idols around their altars. Yan po, yes, yes. Sa Tagalog version naman po yan. At inyong malalaman na ako ang Panginoon pagka ang kanilang mga patay na tao ay mga lalagay sa gitna ng kanilang mga diyos diyotan sa palibot ng kanilang mga dambana. So, dito po yung sa uh, verbs of thought, ginabi, nyo, ginabi po doon, no. And they will know. Sabi po yung thought, yung katotohan po yan. Kaya malalaman na ako ang Diyos kaya. At inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yan po yan. Sa, so, yan po. Sino po po? Uh, verbs, uh, verbs of sense. Ayun. Sensitivo. The word of the Lord, sa, mula po sa Jeremiah chapter 1 verse 13, New International Version. The word of, uh, the word of the Lord came to me again. What do you see? I see a boiling pot tilting away from the north. I answered. Yan po yan. Sa Tagalog version po yan. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa aking na ikalawa na nagsasabi, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y nakakakita ng isang palyok na pinagpapakuluan at paharap sa hilagaan. So, yun po ang words of sense. So, so, nakakita po siya. See? Dito naman, nakikita nakakakita. Ito na tayo sa uh, verb of emotion. Ngayon po sa stative verb. So, yan, stative verb. So, sa 1 John 4, 19, yung inter, uh, King James Version. We love Him because He first loved us. Ayun po yan, yung emotion. Nararamdaman po. Ayun po, love. Ayun po, sinasabi po doon sa state, stative verb. Love. Verb of emotion. Sa Tagalog yun, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Ah, sumunod po ng uri po ng state verb, yung verb of possession. Ayan po, mali pa yung spelling. Ayan, nagkulang po ako ng S. Nakita niya, yun, yun, kulay pula. So, sa Jeremiah chapter 11, verse 13, New International Version, You have, you have as many gods as you have towns of Judah. Ayan, yung hub, yun po ang uh, meron po yun yung possession pagmamayari. So, yun po yan. Sa Tagalog version, sapagkat ayon sa bilang ng iyong mga bayan, ay gayon ang iyong mga Diyos o Huda. Sapagkat yung, sabi, meron, marami daw mga Diyos Diyosan ang bayan ng Huda. Kung ano rin din namin na Diyos Diyosan ni, ni, ni Huda, ayun daw ba? Kasi siya dami ng bayan. Kung anong dami ng bayan niya, siya dami ng kanyang Diyos Diyosan. Ayun po sa stative, stative verb. Siya, ayun po. Yung, yung stative verb, 
Yun ang uh, uh, verb of truth, uh, uh, verb of sense, verb of emotion, and verb of possession. Sa so, dako mo naman tayo sa uh, uh, uri po rin ng type of verb, modal verb, ayun po, modal. Are used with other verbs to express ability, obligation, possibility, and so on. So, ang example ko po yun, uh, ginamit po yung may. Uh, hindi yung pangalan ng babae, ha? May. <laughs> Yan, sa awit, uh, Psalm 20, verse 4, NIV. May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Ay naman po sa King James Version. Grant thee according to thy own heart and fulfill all thine counsel. So, tingnan nyo po yun sa NIV. Ginamit po yung modal verb na may. May he give you the desire of your heart. Dito naman po, grant thee according to your thy own heart. Sa Tagalog version naman po. Pagkalooban ka nawa ng nais ng iyong puso at tuparin ang ilahat ng iyong payo. So, sa Tagalog po, nawa. Yun po, may. Ah, yun po yan. Ah, possi possibilidad po yun. Possibilidad. Yun po, possibilidad. Yung modal verb na ginamit po doon ay may. Ah, alam naman po ng modal verb. Should and would. So, sa Psalm 119 verse 92. KGB po siya. Unless thy law had been my delights, I should then have various in mind affliction. Tignan niya po, you should. Yung ginamit po, yun, yung modern verb should. I should then have various in mind affliction. Sa international version naman yan, if your law had not been my delight, I would have various in my affliction. So, ginamit naman po ito, would. Doon naman po sa KGB, should. Sa modern verb niya, should and would. Tignan po. Sa Tagalog version naman po, kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan ah, na matay nga sana ako sa aking kadalamatian. So, ayun pong ginamit po tong should tsaka would, ang modal verb po. Sa Tagalog po, nga sana. Ibig sabihin po yan, ah, ano po yan? Sa po yan? Possibilidad po rin yan. Ha? Possibilidad. Ha? Possibilidad. Possibility. Ayan po, nakalagay sa lalim. Shall and would, uh, should, possibility. Ayan po yan. Kapit po naman tayo na may papang modal verb. Yung might. Sa King James Version, Psalm 119, 101. I have refrained my feet from every evil way that I might keep thy word. Sa NIB. I have kept my feet from every evil path so that I might obey your word. Sa Tagalog version, aking pinipig, pinigil ang mga paako sa lahat ng masasamang lakad upang aking masunod ang salita mo. Ayun po yun. Yung, pong, yung tawag na I might, tsaka might po sa KJB, might sa NIB, sa Tagalog version po, upang. Ayun po yung modal verb. So, balik po naman tayo sa, sta, uh, sa uh, stative verb. So, binanggit po doon yung dynamic, dynamic verb. Ito po yun ang meaning ng dynamic verb. Ayan po. Dynamic verb is a verb that shows continued or progressive action on the part of the subject. So, ano ba? Continued. Continuous form. Continuous po yan. Uh, progressive form na action. So, andito po yung sample niyo. Ito naman po sa sana pa. Ito po ang sample sa ayan po. Dynamic verb. Hebrews 11.13 KGB. These all died in faith not having. Ayan po. Having received the promises but having seen them afar off and were persuaded of them and embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. So ayan po Ah, uh, yung hey beam, hey, hey thing, sa word na have. So, naging pong continuous form para maging dynamic verb. So, hey being, continuous form or progressive form, hey being. Uh, may ing, yun po yan. 
sa Tagalog for Sermon, ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natatanaw mula sa malayo. Sila'y pawang taga-ibang bayan at mga lalakbay sa ibabaw ng lupa. Sa so, Tagalog version po nung heavy, so ginamit po rito na hindi, na, yun po, yung na, sabi, pa, pa, patuloy, patuloy, tuloy, oh, patuloy, oh, yan po, na natatanaw. Sabi, uh, natanaw nila, natanaw, yan po yung na, ang gamit po. Napaka-iksing gamit lang po yan, pero yun po meaning sa, sa English, translate sa Tagalog, na. Yan po yan. So, another po na dynamic verb. And sa so, Ezekiel 38.11 uh, And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages and uh, I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls and having neither bars nor gates. Ayan po yan. Sa... Ay po, yung nakita niyo yung having, ginamit po yan. Makikita niyo sa Tagalog version. At inyong sasabihin, ako'y suma, sumampas sa lupaing may mga nayong walang kuta. Sasampahan ko sila na nasa katamihikan nila, na nagsisitahang tiwala, sil, tiwa, tiwasay. Silang lahat na nagsisitahang walang kuta at wala kahit mga halang o, pin, o pintuang bayan man. So, yung having, uh, sinabi po daw yung dynamic uh, verb. Having ang ginapit rin doon. Having neither bars nor gate. Ito naman, kahit mga halang o pintu ang bayan man. Ayaw, kaya sabihin nyo, continuous yun po yan, no? progressive. Ayan po yan. Ha? So, tingnan po natin sa iba pa po. Meron pa po ako mga sapol po ito ah, sa modal verb naman to. Ayan. Modal verb will. Sa Psalm 16, 7 NIV, I will praise the Lord who counsels me, even at night my heart instructs me. Sa King James Version, I will bless the Lord who hath given me counsel. My reigns also instruct, uh, instruct me in the night seasons. Sa Tagal Version naman po, aking pupuri ng Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Oo, tinuroan ako sa gabi ng aking puso. So, I will. Seven, aking aking pupurihin yung the word na puri so magiging para magiging ano po yun uh, modal verb uh, lalagyan nyo po ng uh, na, uh, tawag dito po yun yung uh, pa, pa, ang, parang maging pan, pandiwa po siya so pupurihin po yung puri diyadagan po ng letter P U pupurihin kabilaan po yun yung ah uh, kabilang po ang paglalagay po doon ng ah uh, uh, <laughs> sa'yo po yan oh. ito naman po, yung shall modal verb po yan, shall sa Isaiah 34 15 they shall the, uh, there shall the great owl make her nest and lay and hatch and gather under shadow there shall the vultures also be gathered, everyone with her mate. So, yung her, ah, feminine po yan. Kasi po, ah, owl. O, oh, ano man sa Tagalog po yan. Ah, yun po. Yun, sabi na, na, nangitlog. Yun po. Ah, sa pugad. Babae ang ginamit po doon. Tingnan mo sa Tagalog version. Doon maglulunga ang maliksing ahas at mangingitlog at mga pipisa at aampunin sa ilalim ng kanyang lilim. Oo, doon magtipisa ang lawin bawat isa'y kasama ng kanyang kasamahan ayun po sinasabi po doon yung yung shall ayun po yung shall there shall the great owl dito naman doon maglulunga doon there shall doon maglulunga ayun po yan sa Tagalog version ito naman po sa Acts 412 KGB Neither is there salvation in any other for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved So yung mas ha yung po ay modal verb po rin yon mas sa Tagalog version po niyan 
at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. So, so nakita niyo naman po yung 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 mas yung mas uh, moda, uh, modal verb yan. Ginamit po rin dito yon. Sana. Ayun po. Ayun po. Ayun, nakita niyo yung mas modal verb. Ito po, marami rin po ako. Yung let shall will. Be careful for nothing. Sa kanya yung version po yun. Uh, in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through out Christ Jesus. Sa Philippians 4, 6 and 7. Yung po yun, sa King James Version. Yung shall po daw yung modern verb. Sa Tagalog version mo, tingnan po natin. Huwag kayong mga babalisa, mga balisa sa inanumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng padalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos at ng kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ayun po yan. Ayun po yung So, dito po, mag-iingat. So, you shall keep your heart. So, mag-iingat ng inyong puso. Ayan. Ito pa po, yung may tsaka let. So, may modal verb po yan. Sa Psalms 119, 116 King James Version. Uphold me according